Kamusta mga kagitarista? Kamusta ang inyong buhay? Quarantine dyan. Ako, kung natanong nyo, bagot na bagot. Kaya ngayon ay gagawa tayo ng video. Tatalakayin natin ng iba't ibang paraan kung paano natin itotono ang ating gitara. Kaya magumpisa na tayo. Ang una sa ating listahan ay Piezo Pickup Tuner. Minsan pag tayo bumili ng gitara, meron na nakalagay na Piezo Pickup Tuner sa ating gitara. Halimbawa na sa aking gitara. Ito yan. Ito yung Piezo Pickup Tuner. Dito pwede natin itono yung ating gitara. Ayan. Diyan lalabas yung tuner natin. Maswerte ka na kapag ang gitara mo ay meron ng tuner built-in sa kanya, hindi ka na mamaw problema kung saan ka kukuha ng tuner. Ang advantages nito, hulaan nyo kung ano. Mabibilib na ako sa'yo kapag eto na misplaced mo pa. Tama yun mga kaibigan. Hindi hindi mo awala ang tuner na to. Kasi nga, isip mo, paano makawala yung nakapakat na sa gitara mo? Hindi naman mangyayari na pagkagisin mo, boom, butas na yung gitara mo. Wala na yung tuner mo. Hindi mangyayari yun. Mawala lang siguro yan kung sira na or yung mismong gitara mo na wala. Well, ang advantages ng piezo pickup tuner is unang-una, kahit maingay ang new environment, ang gagamit mo pa rin yan, hindi madidisturb ang yung tuner. Ang disadvantages naman nito, mga kapatid, na kailangan siya ng battery power supply. Kailangan nito karaniwan yung mga 9 volts battery. Kung din nyo alam yung itsura ng 9 volts battery at yung itsura niyan, ang susunod sa ating listahan, kung wala kang tuner mismo sa iyong gitara, ay mabibili naman tayo ang Analog Portable Buy Me Tuner. Papakita ko sa history. Minsan may mabibili kayo sa online, mabibili nyo yan sa mga guitar store. Hindi ko lang kung magkano yun, siguro mura lang din yan. Ang advantages din ito mga kapatid, kahit maingay ang yung environment, matotono mo pa rin ang yung gitara. Hindi madidisturb ang yung pagtotono. Ang disadvantages nito, hindi katulad ng piezo pickup, mawawala mo yan. At saka, kailangan mo rin ng battery. O paano, Michael, kung wala kang pambiling tuner? Meron tayong paraan dyan. Kung may cellphone ka, may Android ka, may tuner ka. Kaya ang ikatlo sa ating listahan ay ang Guitar Tuna App. Ang Guitar Tuna App, libre lang yan, madadownload mo sa Play Store. Hindi ko lang kung meron din sa'yo, pero, siguro, pero sigurado meron yan. Ang Guitar Tuna App, madadownload mo siya sa Play Store, free! Napakaganda nito, free lang siya. Ang kailangan mo lang i-download dito sa cellphone mo at meron ka ng boom, meron ka ng tuner. Free version nito pero may iba't iba tong tuning. Andito ang drop C, drop D, custom tuning. Pero magagawa mo lang yun kapag binili mo na ang mismong app. Pero ang karaniwang ginagamit natin ay ang standard e-tuning. Kaya magagamit itong application na to kung gusto mo ito ng yung gitara sa standard. Ang advantages nito ay una-una libre. Hindi mo na kailangan ng battery, bibili ng external battery kasi nga, battery ng cellphone mo ang ginagamit mo. Ang disadvantages naman nito ay, dahil microphone ng cellphone ang yung ginagamit, kapag maingay ang yung environment, pwede i-disturb ang yung pagtotoo na minsan hindi siya accurate. Halimbawa, kung tutugtog kayo sa banda, magpe-perform kayo, gagamitin mo yung tuner, hindi ko siya marerekomenda sa inyo. Speaking of application, kung gusto mo na mag-level up, gusto mong ma-train ang inyong tenga sa pagtotono, pwede nyo din gamitin ang mga piano app na nasa Play Store. Yes, tama yung yun narinig. Obviously, parehas lang ang tono niyan kung piano or sa gitara. Basta hanapin nyo lang ang tamang nota sa piano. Pagkatapos, pakinggan nyo yun at ito na ang yung string. Ang advantages nito, hindi mo na rin kailangan ng battery katulad ng guitar tuna. Ikalawa, matitrain mo ang yung tenga para makapagtono para kapag matagal mo nang ginagawa yan, maalala na lang isa mo na kung anong tono nitong string nito. Ang disadvantages, mas matagal mo siyang gagawin sa pagtuto. Mas siguro abutin ka ng mga, hindi ko alam. <laughs> Pero mas matagal siya kumpara mo sa gagamitin mo siya ng mga tuner talaga. Ang susunod sa ating listahan, ang madalas kong ginagawa nung kami ay high school, nung hindi pa uso mga application sa pagtuto, no? Ang 5th fret legendary tuning technique. So, paano ba ito ginagawa? So, unang-una, hindi mo kailangang i-memorize lahat ng tunog ng string na to kailangan mo lang malaman ng tunog dyan ay kailangan alam mo ang tunog ng pang anim mong string. At kapag nakatono na ang inyong pang anim string, matotono mo na yung mga the rest ng inyong string. O, paano ba ginagawa yan? Iba ang tutorial. <laughs> Una, hanapin nyo ang pang limang frets natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan yan. Pag ito nakatono na, pe-press natin itong pang anim nating string sa pang limang frets. At dapat, kung ano ang tunog itong pang anim na string natin, siya rin ang tunog ng pang lima nating string. So, kung masyado mababa ang ating pang limang string, adjust na lang natin siya hanggang sa mag-match silang dalawa. Ganun din kapag dito sa pag nakatono itong pang lima natin, ganun din gagawin natin. Dito. 
na dito. Pero sa ikatlong string, bababa tayo ng pang-apat na frets. Dito, sa ikatlong string. Remember that. Dito, at dapat match siya sa ika, ikalawang string. Pagkatapos nun, kapag nakatono ng yung ikalawang string, pumunta ka ulit sa pang-limang frets at ito na ang pinakahuling string natin. Pag nagawa mo yan, boom, nakatono na yung guitar. Ang advantages nito, una, libre, di mo kailangan ng battery, anywhere pwede mo siyang gawin. Ang disadvantages nga lang, matagal mo siyang gagawin dahil papakinggan mo siya ng maigi sa yung tema. Pero ang isa pang advantages nga, matitraining mo din ang yung tema. Kapag gusto mo pa mag-level up, meron pa tayo sa paraan. Kung gusto mong i-memorize yung anim na string mo para matuno mo yung gitara mo, may website tayong pwede puntahan dyan. Walaan ko alam nyo to. I-search lang sa YouTube ang Guitar Standard E-Tuning or Guitar E-Standard. So, merong video doon na pinaparinig kung anong, to kung anong tunog ng bawat string ng gitara. Sa so, ganun paraan, madagagaya natin ang bawat string para matuno natin natin gitara. Ang advantages nun, libre din. Hindi mo kailangan gumastos. Matetraining mo ang iyong tenga sa pagtotono. As time goes by, hindi mo na kailangan ng YouTube. Pwede mo sigurong i-download yun, di ba? Ang disadvantages nga lang, matagal siya. At di mo siya magagamit sa gig. At ang huli sa ating listahan, kapag na-memorize mo na nga yung pagtotono sa tenga, ang huli sa ating listahan ay ang The Better Runway. So kapag matagal ka na nag-gitara, memorize na ng tenga mo ang pagtotono, saglit lang yan, tono mo na. Kapag nasa ganun ka ng kalagayan, Idol na kita. <laughs> hindi siya imposible pero hindi rin siya ganun kadali. So, ang advantages nito, libre siya, hindi mo kailangan ng battery, time efficient, hindi mo tumawawala obviously, pwede rin ako napag nabingi ka. Ang disadvantages nito, wala akong maisip. Meron tong disadvantages dahil nga meron tayong, hindi siya ganun ka-accurate pero dahil nga hindi tayo digital. Pero siguro, nakatodo pa rin siya. Hindi na ibig sabihin na hindi siya nakatodo. Pero nilang siyang slightly different sa kumpara sa digital tuning. So, meron tayong bonus na isa na alala ko lang. Kung anak ka ng bilyonaryo at nagpabili ka ng gitara, meron tayong tinatawag na The Rich Kid Way. So, hindi mo na kailangan pipitin mismo yung nab ng gitara mo para ito, no? Ang kailangan mo lang gawin, ganito. Starts rocking. And now it wants to tune. It tunes each string. Let's you know which ones are in tune. Pero hindi ko pinangarap magkaganon. Obviously, hindi siya mura. Pero at least, nag evolve ang ating paraan, di ba, kung paano natin itoto ng ating gitar. So, may advantages din yun. Unang-una, mabilis siya. Ikalawa, mabilis siya. Ikatlo, mabilis siya. At ikaapat, modern siya. Ang disadvantages nga lang, siguro kailangan mo din ng battery. At hindi mo din matetraining nga yung tenga dyan. So, kung pag ganun palagi ang ginagamit mo, hindi ka matututo, di ba? So, yan lang naman ang i-share ko sa inyo, guys. Ang iba't ibang paraan kung paano itoto ang ating gitar. Marami pa akong gustong i-share sa inyo, guys. Kaya please click subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang iba pa ang aking future videos. So hanggang dyan lang, thank you for watching.